সো ওকে এটা শুরু করি আমরা গত ক্লাসে হচ্ছে এক মিনিট হ্যাঁ আমরা গত ক্লাসে হচ্ছে আমরা রিপোর্ট দেখছিলাম আমাদের সেলসের রিপোর্ট এবং হচ্ছে আমাদের পার্সেসের রিপোর্ট সো আমাদের গত লিসনে আমরা এই দুটো দেখলাম সেলস রিপোর্ট পার্সেসের রিপোর্ট তো এখন আমরা দেখব হচ্ছে আমাদের পেমেন্টের রিপোর্ট এবং হচ্ছে আমাদের রিসিভ আছে না এই দুটো রিপোর্ট দেখব এই দুটো অনেক ইজি হয়ে যাবে আজকে কারণ হচ্ছে আমাদের মাইক্রোফোনগুলো অফ করো সবাই আমাদের হচ্ছে ওয়েবে যদি যাই তো আমাদের হচ্ছে রিপোর্ট করতে হবে এখানে আমাদের কন্ট্রোলার এই দুটো ছিল আমাদের গত ক্লাসের মানে গত লিসনের এখন হচ্ছে আমাদের এখানে কি পেমেন্ট পেমেন্ট তো আমাদের হচ্ছে রি ক্লাসের নাম হচ্ছে পেমেন্ট রিপোর্ট কন্ট্রোলার পেমেন্ট রিপোর্ট কন্ট্রোলার ওকে আমাদের পেমেন্ট রিপোর্ট কন্ট্রোলার এখানে হচ্ছে পেমেন্ট পেমেন্ট ওকে ডান তোমাদের একটা কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করতে হবে পিএসি আর্টিজান এটা হবে এইভাবে মেক টিআর টিআরও ডবল এল ইয়ার মেক কন্ট্রোলার ওকে আমাদের পেমেন্ট কন্ট্রোলার তৈরি হয়ে গেছে আমি যদি একটু সার্চ দেই পেমেন্ট কন্ট্রোলার কিন্তু চলে আসছে আমাদের এর আগে কি ছিল সেলস এসে সেলস রিপোর্ট কন্ট্রোলার আছিল না রিপোর্ট কি ছিল ওটার নাম কি সেলস রিপোর্ট কন্ট্রোলার এই তো এই ফাংশনটা যে রকম আছে আমাদের অনেকটা ওই রকমই হবে যাই হোক এখানে একটু কিছু কপি পেস্ট করবো আর কিছু নিয়ে আসবো ফাংশন ইন্ডেক্স এখানে হচ্ছে আমাদের রিকোয়েস্ট দরকার রিকোয়েস্ট আর হচ্ছে ডান এই জায়গায় আমাদের হচ্ছে স্টার্ট ডেট ইন ডেট দরকার হবে কিন্তু সবই দরকার হচ্ছে আমাদের কিন্তু বাকিগুলোও দরকার আছে সব কপি করে নিয়ে আসে আবার সো আমাদের রিপোর্টে যদি আসি আমাদের সেলস রিপোর্টে আসলে পেমেন্টস পেমেন্টস নিয়ে এটা না রিসিভড এটা হচ্ছে পেমেন্টের রিপোর্ট আছে যাই হোক পেমেন্ট তো আমাদের যদি পেমেন্টে বিলে আমরা চলে আসি দেখো পেমেন্টে আমার কি দেখাইতে হবে আমাদের ইউজার দেখাইতে হবে তারপরে হচ্ছে অ্যাডমিনটাও চাইলে দেখাইতে পারি পেমেন্ট ইনভয়েস আইডি ইনভয়েস দেখাইতে দেখাইলাম কোনো সমস্যা নেই আমার শুধু অ্যামাউন্টটা দেখাইতে হবে এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট বিষয়টা হচ্ছে অ্যামাউন্ট তো আমাদের এখানে কোনো জয়েনের দরকার নেই আমরা সেম টেবিল দিয়েই কিন্তু দেখাইতে পারতেছি সো আমাদের এখান থেকে কোনো জয়েন দরকার নাই এখান থেকে এই জায়গা আমাদের হায়ার বিটয়েন দরকার আছে পেমেন্ট আমাদের টেবিলের নাম ছিল অ্যাপ ডট পেমেন্ট ওকে সো আমরা হচ্ছে কি করতেছি পেমেন্টগুলো এখান থেকে নিয়ে নেব এখানে পেমেন্টের ডেট আছে নাকি ওকে ডেট আছে আমাদের ডেট আছে এই ডেট অনুযায়ী আমরা বিটয়েন কোয়ারি চালাবো বাই ডিফল আগের মতোই ছিল আমাদের যদি স্টার্ট ডেট ইন ডেট থাকে সেটা দেখাবে আর না থাকলে আমাদের আজকের দিন দেখাবে আর হচ্ছে এই দুটো হবে আমার পেমেন্টস ওকে যদি দেখি কাজ করে কি না আচ্ছা আমাদের মেইনে যাইতে হবে একটু এখানে আমার লিঙ্কটা চেঞ্জ করাই দিতে হবে ইউআই পেমেন্টস যদি আমি এখানে যাই পেমেন্টসে যাই বাই ডিফল্ট আজকে আমার কোনো পেমেন্ট নাই এখান থেকে যদি আমি একটা এই ইউজার একটা এখানে একটা পেমেন্ট অ্যাড করি চারশো টাকা আজকের তারিখ অ্যামাউন্ট হচ্ছে চারশো টাকা দেখি এখন রিপোর্টে আজকেরটা চলে আসে কি না আজকেরটা চলে আসে ডেটস মিনস এটা কাজ করতেছে ঠিকভাবে ওকে সমস্যা নাই তো আমাদের পেমেন্ট কন্ট্রোলার থেকে যাচ্ছে তাহলে আমার এই যে পেমেন্ট নামে যে ভিউ আছে একটা 
ব্লেডের ভিউ আছে সেটা আমাকে তৈরি করতে হবে সো আমি যদি সেলস দেখি ব্লেড আমাদের সেলসের রিপোর্টে এই রিপোর্টে সেলসটা ছিল না সেলস রিপোর্ট এটাকে কপি সেভ অ্যাস দেই তো আমরা নাম দেব হচ্ছে পেমেন্টস তো আমাদের এই জায়গায় পেমেন্টস নামে এটা তৈরি হয়ে গেল এখানে যেহেতু আমাদের সেলস নামে কিছু নাই আমরা সব হচ্ছে সেলসে পেমেন্ট দিয়ে রিপ্লেস করাই দেব পেমেন্ট ওকে ডান এই জায়গায় হচ্ছে পে হবে আপার কেস এখানে আমার সাবমিট করলে পেমেন্টসে যাবে রিপোর্ট ডট পেমেন্টস আর এখানে হচ্ছে পেমেন্ট রিপোর্ট আর এখানে আমাদের টেবিলে কি দরকার আমাদের দরকার ডেট তারপরে হচ্ছে ইউজার দেখাইলাম ইউজার দেখাইতে হবে তারপরে হচ্ছে আমার অ্যামাউন্ট দেখাইতে হবে টোটাল আর কিছু দরকার নেই অ্যাডমিন দেখাইলে দেখাইলাম না দেখাইলে নাই অ্যাডমিনটা আমাদের অতটা ম্যান্ডেটরি কোনো বিষয় না আমাদের ইউজার দেখাইতে হবে আর অ্যামাউন্টটা দেখাইতে হবে আর কোন ইন ভয়েস দিয়ে তো আসলে ওখানে দেখার কিছু নাই তেমনটা ওকে তো আমি যাই পেমেন্ট অ্যামাউন্ট হয়ে গেছে এটাকে ফুটারটাকে চেঞ্জ করাই দিই অ্যামাউন্ট সো এখানে আমার কি দরকার পেমেন্ট ডেট দরকার তারপর হচ্ছে পেমেন্টের এখানে ইউজার নেম তারপরে আমার দরকার হচ্ছে টোটাল এখানে হচ্ছে অ্যামাউন্ট দরকার আর এই জায়গায় হচ্ছে আমার সাম করতে হবে এখানে পেমেন্ট থেকে সাম পেমেন্ট সাম কিসের সাম চাচ্ছি আমি অ্যামাউন্টের সাম চাচ্ছি সো এটাই আমাদের হওয়া উচিত দেখি ট্রাইং টু গেট নেম অফ নন প্রপার্টি অফ জব জেট আচ্ছা পেমেন্ট থেকে কি আছে সেখান থেকে আমাদের কি টেবিল ছিল পেমেন্ট তাই না আমি পেমেন্টে যাই পেমেন্ট থেকে অ্যাডমিন আছে পেমেন্ট থেকে ইউজারের রিলেশনটা দেওয়া হয় নাই তোমাদের পেমেন্ট থেকে ইউজারের রিলেশনটা দিতে হবে ইউজার আর হচ্ছে এখানে টেবিলের নাম হচ্ছে ইউজার ওকে এবার দেখি এই জায়গায় সব সময় একটা বিষয়ে লক্ষ্য রাখবা এই যে যখন রিলেশন ক্ষেত্রে অনেক সময় হয় কি আমার পেমেন্টটা আছে ইউজারটা ডিলিট হয়ে গেছে এরকম ঝামেলা হতে পারে যে এখানে অপশনাল দিয়ে নিবা এখানে অপশনাল দিয়ে নিলে হবে কোনো কারণে যদি ইউজার না থাকে এমন একটা পেমেন্ট আছে যার ইউজার নাই বা ইউজার আইডি নাল আছে ইউজার নাই তো সেক্ষেত্রে এটা নাল আসবে না অ্যাটলিস্ট তো আমাদের এখানে দেখাচ্ছে আমি যদি এখানে ডেট রেঞ্জ সিলেক্ট করি আগের ডেট দিয়ে দেই এক তারিখ থেকে তাহলে দেখো আমার কত এই দেখো এই কয়টা পেমেন্টের ইউজার নাই দ্যাস মিন ইউজার হচ্ছে ডিলিট হয়ে গেছে অথবা ইউজার আইডি দেয় নাই তারপর কিন্তু ইরোধ দেখাচ্ছে না যদিও এরকম সিচুয়েশন একবারেই হবে না তারপরেও যদি কোনো কারণে হয় যেন ইরোন না দেখতে না দেখায় সেই জন্য আমার যেমন দশ তারিখ থেকে আমি যদি দশ তারিখ থেকে দেখতে চাই দশ তারিখ থেকে দেখে আগেরগুলো পাঁচ তারিখ থেকে যেগুলো আছে তিন তারিখ আছে ওগুলো দেখাবো না তো আমাদের ডেট ট্রেন অনুযায়ী কিন্তু আমাদের এখানে টাকাটা আসতেছে টোটাল অ্যামাউন্ট দেখাচ্ছে আমাদের নিচে এই জায়গায় টোটাল দরকার নাই কল স্প্যান টু ওকে আমাদের টোটাল হচ্ছে এইট ফাইভ জিরো জিরো সো আমাদের টোটাল পেমেন্টের রিপোর্ট ডান হ্যাঁ আমাদের পেমেন্ট পেমেন্ট রিপোর্ট ফর্ম এই তারিখ থেকে এই পর্যন্ত তারপর হচ্ছে আমাদের আর একটা দেখবো এখন মেইন এই জায়গায় হচ্ছে আমাদের আর একটা দরকার এটা হচ্ছে রিসিপ্টের আর ই সি ই আই টি টি এস রিসিপ্ট ওকে এটা উঠাই দিলাম পেমেন্ট উঠাই দরকার নাই সেলস রিপোর্ট কন্ট্রোলার দরকার নাই ওয়েবে এই জায়গায় হচ্ছে আমার আর একটা নিতে হবে 
पेमेंट जगह हो गया हमार रिसीप ओके डन अंदर पेमेंट कंट्रोलर जगह हो गए आर ई सी आई पी टी रिसीप कंट्रोलर रिसीप रिपोर्ट कंट्रोलर तो हमारे एक टाइम इधर हमें कंट्रोलर तोड़ी कुत्ता हो गए पीएसपी आर्टिजन मेक कंट्रोलर ओके जस्ट हमार ओके रिसीप कंट्रोलर जो दिए अखुन देखी रिसीप कंट्रोलर हो गया से हमारे पेमेंट कंट्रोलर है এখান থেকে আমরা সব কিছু কপি করে নিয়ে যাব কারণ সব কিছু দুইটাই सेम তাই না যদি একবার ইনডেক্স ফাংশন সহ কপি করে নিয়ে যাই ওকে সো আমাদের এখানে পেমেন্ট হবে না এখানে হবে রিসিভড রিসিভ ओके आमादेस से डेट बीटोइन सभी ऐसे पेमेंट से जगह शुद्ध हो गए रिसीप्ट ओके तो हमरे की कोला में इखाने हमी ऐसे स्टार्ट डेट इन डेट निलाम तार पर ऐसे रिसीप्टे हमरा होच्छे फायर बीटोइन दे क्वेरी कोला में ऐसे रिसीप्टे के आमादेस यूजर टासे की नजर टामादेस दौर का चिलो इखाने दौर कर हो गए यूजर नमस्ते तो यूजर दौर कर होगे ये खाने यूजर ओके टाइम सो हमारे रखों पेमेंट टके ये टके हमारे एक टके सेवेस दे ही जेतु ये टर ये रखों में होगे पेमेंट रिसीव दुई टके सेम ही होगे दास शुद्ध हमार पेमेंट टके जगह रिसीव हो जावे तो हमें जो दी ये खाने पेमेंट जो तो गुलास है सब गुलारे जो दी रिसीप्ट बनाए दे ताले हमार कास होएगा लो ये जगह है आपार के सबे आरोचा आरक्ट आपार के सबे ये जगह जेतु ये दुटा लेवल आपार के सारे सब गुला वेरिएबल लोअर के सही जगह ये बात जो जब हमी रिलोड दे जाए रिसीप्टे जाए हमार रिसीप्ट देखा चास के कोनो रिसीप्ट नहीं जो दी कोनो का सेक एक टा रिसीप्ट done मेरी लोड दे ओके आज के हमार सात सौ रुपया मैं रिसीव करने लगा हमार ये तो देखा थे जो जब मैं कोई एक दिन आगे जाए दस तारीख जाए दस तारीख को ना रिसीव करता है दस तारीख के रिसीव देखा था मैं जो दे आरेख तो आगे जाए हमार पांच तारीख के रिसीव को देखा था मैं दस तारीख थे के सब मैं शुद्ध दस तारीख के तो हमारे रिपोर्ट किंतु कंप्लीट होए गया लो मोटा मोटी। समरा की की रिपोर्ट को लाम हमारे रेखाने रिपोर्ट है सिलो वो तो मैं कुर्सी सेल्स से रिपोर्ट। एकाने हमें डेट ट्रेंड्स ओनों दे सेल्स से रिपोर्ट देखते बच्चे। तार पर आमी कुर्सी पार्सेज रिपोर्ट। तार पर आमी कुर्ते सी होते पेमेंट रिपोर्ट � the main dot play day Amar. Mm -hmm. nav link is a key active the other the key to active it active way as a expand when again it's a जो दी इखाने एक टाइप एक्टिव दे एक्टिव होए किंतु एक्सपेंडर जो न है तो वो उनको न क्लास आ सकता एक्सपेंड कर रखा जो न सामने देखिए आते देखिए हमारे फाइल गुला आ सेना चाहे इखाने हमारे फाइल गुला सिलो पब्लिके ऐसे ट्रे ये कोन एक टाइप पेज कार्ड मेनू ते कार्ड आसे ना एक्टिव 
এখানে ন্যাব আইটেম অ্যাক্টিভ হয় আর একটা কি দিতে হয় টুরু কলার কলার আচ্ছা এখান থেকে কলারটাকে উঠে যাবে থাকবে না আচ্ছা এটাই কি এটা হচ্ছে এই যে এদের আসলে কিভাবে বানাচ্ছে এটা একটা বড় ফ্যাক্ট এটার উপর বেস করেই হবে এখানে দাঁড়াও এখানে ন্যাব আইটেমের পরে অ্যাক্টিভ হয় কলার্স উঠে যায় তারপরে যেটা আইটেম সিলেক্ট আছে ওইটাতে অ্যাক্টিভ হয় ন্যাব আইটেম অ্যাক্টিভ হলো এখানে কলার্স থাকলো না যেটা আমার সিলেক্ট আছে ওইটাকে আমি অ্যাক্টিভ করে দিলাম আর কোনো কিছু দেখি এটা কাজ করে কি না ओपेन है ना क्या बै डिफल जैक ये हम टेम्पलेटर विषय तो टेम्पलेटे देखते भाव कर ब्लांके सरि मानसिस्ट कंट्रोलर एखे कि टैब ने मेन्यू पढ़ाई दीम ना ए रखम हमारे किस मेन मेनू दी है मेन मेनू मेनू मेन मेनू ते पढ़ाई देव डाटा ये मेन मेनूटा नहीं क्ष करब ये जगह ये जगह एट द रेट इफ मेन मेनू इक्वल टू रिपोर्ट आर इर टी एस रिपोर्ट तेल यहाँ हे एक्टिव सरि एक्टिव इंडिफ ओके ये जगह जो मेन मेनूटा कि है जो मेन मेनू हमारे रिपोर्ट है तो एक्टिव है और ये जगह जो सरि एक सब मेनू ने बार एक एखान सब मेनू सब सब मेनू सब मेनू इक्ुअल जो कि एस एल इ सेल्स है 
তাহলে এটা অ্যাক্টিভ হবে বাই ডিফল্ট এখন কিছুই অ্যাক্টিভ হবে না আচ্ছা সাব মেনু এখানে দেখাচ্ছে না এখানে কন্ট্রোলার সাব মেনু সাব মেনু মেনু কেন দেখা সাব মেনু এই জায়গায় সাব মেনু দেব আমার বাই ডিফল কিন্তু শো করতেছে না তো এই ক্ষেত্রে আমার হচ্ছে কিছু কাজ করতে হবে যেটা হচ্ছে আমরা আমাদের কন্ট্রোলার আছে না আমি যে কন্ট্রোলারগুলোতে কাজ করলাম এখন হচ্ছে এই পেজে আসি মিনস আমি কোন কন্ট্রোলারে আসি আমি হচ্ছে রিপোর্টস এর ভিতরে সেলস রিপোর্ট কন্ট্রোলারে আসি আমি যদি এখন সেল রিপোর্ট কন্ট্রোলারে যাই এখানে আমার কনস্ট্রাক্টর এই দিয়ে দিলাম এটাই বেটার ফাংশন কনস্ট্রাক্ট এই জায়গায় হচ্ছে ডাটার বিজ ডাটা আমাদের হচ্ছে মেনু আমরা কি এই এই কনস্ট্রাক্টরটা এই প্রতিটা কন্ট্রোলার এই কন্ট্রোলারটাকে কিন্তু ইনহেট করতেছে ডেসমিনে এই কন্ট্রোলারটাকে ইনহেট করতেছে এখানে কনস্ট্রাক্টরের মাঝে আমি কিছু ডাটা অ্যাসাইন করে দিচ্ছি তো আমি এই জায়গায় কন্ট্রো কনস্ট্রাক্টর যেটা আছে এইটাকেই আবার কল করি মেইন মেনু এখানে হচ্ছে মেইন মেনুতে মেইন মেনুর নাম দিলাম আর ই পিও আর টি এস রিপোর্টস আর হচ্ছে সাব মেনু সাব মেনুর নাম দিলাম হচ্ছে সেলি সেলস তাহলে আমার এই জায়গায় কিন্তু এখন এবার এটা এক্সপ্যান্ড হবে আমি যদি অন্য একটা ও তারপরে হয় না তাই না তো ডাটা মেইন মেনু এটা আর একটা কাজ করতে এ এ আর ই এন্ড প্যারেন্ট কনস্ট্রাক্ট সেটা বলে না এটার জন্য হবে না তাহলে সমস্যা কি মেইন মেনু আর সাব মেনু তাই না এখানে যদি মেইনে আসলাম দ্যাসমিন মেইন মেনু তো থাকার কথা আছে রিপোর্টস মেইন মেনুর নাম এখানে হচ্ছে কন্ট্রোলারের মেইন মেনু নাম রিপোর্টস আর হচ্ছে সাব মেনুর নাম হচ্ছে সেলস তাহলে তো ঠিক হওয়ার কথা আমি সেলসে যাব সেলসে আসলে এই জায়গায় এখন আমি সেলসে আসছি না দেখো আমার কিন্তু এইটা এক্সপ্যান্ড হয়ে আসে আমি এইটাতে আসলাম আর এক্সপ্যান্ড নাই আমি হচ্ছে এইটাতে আসি এক্সপ্যান্ড নাই আমি যদি এইটাতে আসি আমার এক্সপ্যান্ড হয়ে আসে আমি যদি পার্সেজে যাই এক্সপ্যান্ড নাই কারণ পার্সেজে আমার তাহলে প্রতিটা ফাংশনে যেটাতে আমি এক্সপ্যান্ড করতে যাব সেটাতে আমার রে এই মেইন মেনু এবং সাব মেনুটা সেট করাই দিতে হবে কোথায় কোথায় দিতে হবে তারপর হচ্ছে আমার পার্সেজ রিপোর্ট কন্ট্রোলার এইটা একটা তো এখানে আমার একটা দিতে হবে মেইন মেনু এটাতে কি ছিল রিপোর্টেই সাব মেনু হচ্ছে পার সেস মেইনটা ঠিক আছে কিন্তু আমরা সাব মেনুটা তো ব্যবহার করি নেই এই তাহলে এই লাইনটা আমার পুঁতিটাতেই ব্যবহার করতে হবে যদি আমি চাই এটাতে ব্যবহার করতে হবে এটাতে ব্যবহার করতে হবে এইটাতে ব্যবহার করতে হবে তো আমাদের এখানে কি ব্যবহার দিতে হবে এই জায়গায় সেলস না কিউআর পার্সেস তার এই জায়গায় হচ্ছে পেমেন্টস আর এই জায়গায় হচ্ছে আর ই সি আই পি রিসিপ্ট সেম এস এখন যদি আমি এখানে যাই পার্সেস দেই রিপোর্ট দিয়ে দেই তাহলে আমার পার্সেসের ক্ষেত্রে আসা উচিত এখন আমি সেলসে আসি আমার আসতেছে পার্সেসেও আসছি আসতেছে আমি পেমেন্টে আসলে নাই তো আমার কি করতে হবে এই কাজটুকু প্রতিটা দিতে হবে পেমেন্ট কন্ট্রোলার আমার যেখানেই দরকার সেখানেই দিতে হবে আমি যদি অন্য অন্য যে পেজগুলো আছে ওগুলোতে আমি দেখাইতে চাই তাহলে আমি দেখাইতে পারবো রিপোর্ট এখান থেকে আমার কি ছিল পেমেন্টস ওকে এবার যদি আমি পেমেন্টে আসি শো করা আমি যদি রিসিপ্টে যাই এবার রিসিপ্টে নাই তাহলে হচ্ছে রিসি রিসিপ্ট রিপোর্ট কন্ট্রোলার এই জায়গায় আমারে দিয়ে দিতে হবে এটা হচ্ছে আর ই সি আই পি রিসিপ্ট ডান তো আমাদের হচ্ছে সেলস কন্ট্রোলার হয়ে গেল এটাতেও আসছে তারপরে এইটাতেও আসছে তারপরে এইটাতেও আসছে ওকে তারপর আমি যদি প্রোডাক্টে যাই প্রোডাক্টের ক্যাটাগরিতে নাই তো আমাদের এটার জন্য কাজ করতে হবে এই জায়গায় সেটা হচ্ছে এই যে কাজটা এখানে আসে না সেম অ্যাস 
এই বিষয়গুলো আমার এই প্রোডাক্টের জন্য দিতে হবে এই জায়গায় কি হবে এ কখন হবে প্রোডাক্টস যখন হবে তখন এটা শো করাবে আর একটা হচ্ছে এই জায়গায় কলাপসে ক্লাস এই জায়গায় শো করাবে শো যদি প্রোডাক্ট হয় তাহলে এই জায়গায় শো করাবে ওকে আর হচ্ছে আমাদের যে নিচের এই যে যেমন আমরা অ্যাক্টিভ ক্লাসটা এখানে অ্যাড করছিলাম সাব মেনুর জন্য সেইটাও দেখাই দিতে হবে এই জায়গায় যদি সাব মেনু কল কি হয় সাব মেনু কল এখানে প্রতিটাতে দেই আগে সাব মেনু ছিল এটার সাব মেনু হচ্ছে হবে ক্যাটাগরিস এইটার সাব সাব মেনু হবে হচ্ছে প্রোডাক্টস এইটার সাব মেনু সরি স্টক मेन नाम এটার মেনুর নাম ছিল প্রোডাক্টস ডিউ সি টি এস প্রোডাক্টস আর এটা ছিল ক্যাটে জিও আর আই এস ক্যাটাগরিস তাহলে আমার উচিত হচ্ছে এখন এক্সপ্যান্ড হওয়া তো আমার প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি ছিল আমি যখন প্রোডাক্টসের ভিতর প্রোডাক্টে থাকবো তখন হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট কন্ট্রোলারে দিতে হবে ডিউ সি টি প্রোডাক্টস প্রোডাক্টস কন্ট্রোলার এ জায়গায় মেন মেনুর নাম হচ্ছে আমার প্রোডাক্টস আছে সাব মেনুর নামও হচ্ছে প্রোডাক্ট প্রোডাক্টস সো তাহলে আমার প্রোডাক্ট শো করাবে এবার যদি আমি স্টকে আসি এসটিও স্টক কন্ট্রোলার প্রোডাক্ট স্টক কন্ট্রোলার এখানে আমার মেন মেনুর নাম প্রোডাক্টে আছে সাব মেনুর নাম এসটিও সি কে স্টকস স্টকস তো আমাদের কিন্তু এখন সিলেক্ট হয়ে গেল কোথাকার আমার প্রোডাক্টের ক্যাটাগরি হয়ে গেছে প্রোডাক্টে আসলে আমার সিলেক্ট হচ্ছে এখানে গ্রুপে সিলেক্ট হচ্ছে তারপরে আমার সেলসে হলে এখানে এক্সপ্যান্ড অবস্থায় থাকতেছে তাহলে আমার লেফট সাইড বারটা কিন্তু এখন এক্সপ্যান্ড অবস্থায় থাকতেছে এগুলো হচ্ছে আমাদের ফার্দার ইম্প্রুভমেন্ট আমাদের ইউজার এক্সপিরিয়েন্স বাড়ানোর জন্য আমি যদি এখানে ইউজারকে সিলেক্ট করলাম এই হারাই গেল আসলে আমি যে ইউজার পেজ আছে আমার এখানে অ্যাটলিস্ট একটা আইডেন্টিটি থাকা উচিত ছিল আমি কোন পেজে আছি ইউজার গ্রুপ পেজে তো সেইটার জন্য এইটা আমাদের আর একটা দরকার হবে আমাদের এই ইউজারের জন্য করতে হবে সেম অ্যাস এখানে দিতে হবে আর একটা হচ্ছে এই জায়গায় দিতে হবে এখানে হবে হচ্ছে শো আর এখানে নাম হচ্ছে ইউজার্স ওকে আর এখানে যদি সাব মেনু একটা দিতে হবে এখানে যদি সাব মেনু হয় হচ্ছে আমাদের একটা গ্রুপ আর একটা হচ্ছে ইউজার্স সাব মেনু যদি গ্রুপস হয় আর সাব মেনু যদি ইউজার্স হয় ওকে টান এটা হচ্ছে আর একটা কাজ করতে পারি বাই ডিফল্ট এখানে না থাক সমস্যা যেহেতু আমার ম্যাক্সিমাম কাজগুলো ইউজারের ভিতরেই হচ্ছে এখানে বাই ডিফল্ট মেইন মেনুটারে ইউজার্স বলে দিতে পারি আর সাব মেনুরে ইউজার্স বলে দিতে পারি বাই ডিফল্ট কারণ এটা হচ্ছে এটা হলে সুবিধা হবে কি যদি আমরা সেট না করে দেই কি হলো এখানে কোথাও মনে হয় কিছু হারাই গেছে ম্যাপ ঠিক আছে কলা শো ইন্দি আর এখানে যদি সাব মেনু ঠিকই তো আছে কোথাও হয়তো মানে এই যে কিছু দিন মানে ক্লাস টেলার সমস্যা হয়ে গেছে
সে তো কাজেই করে না এবার ঠিক আছে না এই জায়গায় ক্লাসের নাম দিলাম ইউজার্স যদি ইউজার্স হয় তাহলে ইউজার সিলেক্ট হবে দ্যাটস গুড ভাই আমি এন মেনু গুলো সবগুলো নাকি মানে প্রথম প্রথম অ্যালফাবেট এসে বড়দের সম্বন্ধে আছে নাই ইউজার্স ইউজার্স আচ্ছা প্রোডাক্ট কন্ট্রোলারে ইউজার কন্ট্রোলারে আছি আমি ग्रुप कंट्रोलर ना यूजर ग्रुप कंट्रोलर एर पड़ते क्षेत्र ओ अच्छा जगह तो एक्टिव ना शो हो तो बोली तरह आसते से कलर शो मेन मेन जो यूजार्स है शो होता दिल तो समस्या करते ग्रुप एखान यूजार्स ओके এই জায়গায় ছিল ধরো এখান থেকে যদি এখান যেন উঠে যায় मेन मेनूजार कंट्रोलारे जाने ग्रुप कंट्रोलार ग्रुप बुजल ना इतना सेम जिन से क्या करें ना समस्या মানে এক্সপ্যান্ডটাতে কাজ করতেছে না জানি না কি সমস্যা নাকি এখানে ডিফল্ট ভ্যালু দেওয়ার জন্য আমি যদি শোটা কোনটা ও সরি আমি তো জায়গা মতো দেই নেই भेजा हमसे ना तो दीते हैं तो जगह मैं भूल जगह ठीक है बै डिफल्टारे यूजार बनाई दी कारण हम मैक्सिमाम क्षगुल यूजारे भरे तईना तो यूजारे आसि मान जगह जो जगह आसि एग्ला सब पेजे पुती पेजे जैसमिन सेल्स कंट्रोलारे मेन मेनू ये अच्छा अच्छा ये कंट्रोलारे आनस्ट्रक्टर कल कर दरकार स्टक कंट्रोलार स्टक कंट्रोलार प्रोडक्ट स्टक कंट्रोलार ग्रुप कंट्रोलार 
পেমেন্ট কন্ট্রোলার এখানে কনস্ট্রাক্টর এই যে কনস্ট্রাক্টর আছে এটাতে তাহলে প্যারেন্ট কনস্ট্রাক্টরটাকে ইনহেরিট করে দিতে হবে এর ফলে হবে কি আমাদের প্যারেন্ট কনস্ট্রাক্টর যে ডাটাগুলো সেট করা আছে ওগুলো এখানে চলে আসবে সেলসে যাই পুতিটাতে এই প্যারেন্টটা দিয়ে দিলাম এর ফলে কি হচ্ছে আমাদের এই যে প্যারেন্ট কনস্ট্রাক্টরে যেটা আছে সেটাও থাকবে প্লাস এই নতুন কনস্ট্রাক্টরটা অ্যাড হবে যখন আগে আগে এই অবস্থায় কি হচ্ছিল ডেসমিন আমার এই জায়গায় যেহেতু একটা কনস্ট্রাক্টর আছে এইটা কল হচ্ছিল তখন প্যারেন্টের কনস্ট্রাক্টরটা স্কিপ হয়ে যাচ্ছিল আমরা হচ্ছে ভ্যালুগুলো সেট করছি হচ্ছে প্যারেন্টের কনস্ট্রাক্টরে এই জায়গায় সেট করছি সেই জন্য এটা পাচ্ছিল না এখন আর সমস্যা হবে না তো আমি পার্সেজে যাই সেলস পেমেন্ট যা কিছু আছে সব জায়গাতেই আমার ইউজার সিলেক্ট থাকবে আমি যখন গ্রুপ গ্রুপে আসছি গ্রুপ সিলেক্ট হচ্ছে ধরে গেলাম আচ্ছা এখানে কি বলে মেইন মেনু এটা হচ্ছে গ্রুপস না এই যে দিস ডাটা পাঠাই দেন এই জায়গায় এরকম কোথাও কোথাও একটু ইরোর আসতে পারে তো যেখানে যেখানে ইরোর আসবে ওগুলো একটু দেখতে হবে যেমন ক্রিয়েট ইউজার এখানে আসছে নাকি না এখানে ডাটা পাঠাই দিছি যেখানে আমি ডাটা পাঠাই দেবো না ডাটা ভেরিয়েবল সেইখানে যা প্রবলেম করবে এটাও ডাটা পাঠানো আছে প্রোডাক্টে নিউ প্রোডাক্ট ঠিক আছে স্টক তো সবই আছে তো আজকে দেখো আমাদের এখন পর্যন্ত আমরা এখানে গ্রুপ দেখতেছি ইউজার দেখতেছি ইউজারের ভিতরে গিয়ে আমরা হচ্ছে পেমেন্ট সেল অ্যাড করতেছি পেমেন্ট অ্যাড করতেছি রিসিপ অ্যাড করতেছি তারপরে প্রোডাক্টে এখানে আমরা ক্যাটাগরি শো করাচ্ছি বিভিন্ন ক্যাটাগরিগুলো তারপরে ক্যাটাগরি ওয়াইজ আমরা প্রোডাক্ট অ্যাড করতেছি তারপর সে স্টক দেখতেছি কোন প্রোডাক্টের কতটা পার্সেস করছি কতটা স্টক এখন আমাদের রিপোর্ট দেখার বিষয় আমরা রিপোর্টের জন্য এখানে সেলসে আসলাম এখানে সেলসে আমি রিপোর্ট বিভিন্ন রিপোর্ট দেখতেছি সেলসের রিপোর্ট পার্সেসের রিপোর্ট পেমেন্টের রিপোর্ট তার রিসিপ্টের রিপোর্ট তো বিভিন্ন রিপোর্টগুলো এখানে আমরা শো করতেছি এখানে এই যে চার্টের যে একটা আইকন ছিল না এইটা দেখো আমরা ওই আইকনটা নেই কোথায় ছিল এখানে যদি আইকনগুলো একটু চেঞ্জ করে দেয় এখান থেকে পাবলিক অ্যাসেড ব্ল্যাঙ্ক স্পেসে আরটি চার্ট সরি এখানে হচ্ছে চার্ট আছে না এই যে এইটা হচ্ছে চার্টের আইকন তো আমাদের যেহেতু রিপোর্ট রিপোর্টটা সাধারণত চার্ট হয় না চার্ট টাইপের হয় তো আমাদের রিপোর্ট কোথায় এইটা রিপোর্ট এটার আইকনটা চেঞ্জ করাই দেয় চার্ট এরিয়া তো এটা একটু চার্টের মতো হলো তো এইরকম আরও অনেক আছে টেবিল ইউজার আচ্ছা এখানে যদি দেখি আসলে এটা এটা ছিল ইউজার না দেয়ার ওই পি গ্রুপ নামে আছে গ্রুপের নামে থাকার কথা ইউজার ইউজার আছে ইউজার্স আছে ইউজার্স মানে অনেকগুলো দেখাচ্ছে ইউজার্স আর হচ্ছে এটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে যে কোনো একটা আইকন দেখানো যায় অন্য একটা আইকন স্পেস কি দরকার নেই প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে টেবিলেই শো করাই সমস্যা নেই যে কোনো যা আছে ওইটা এইটা যেইটা আছে এইটা আসলে সেটিংসের আইকন তো এটা এখানে এটা মানাবে না প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে দেখাইতে পারি আমরা এটা তো ফন্ট অসামের আইকন ফন্ট অসাম আইকন এখানে আইকন দেখি এখান থেকে যে কোনো একটা আইকন নিয়ে আসে এটাতে দেখাই দেবো মানে এটা হচ্ছে আমাদের ফন্ট অসামের আইকন তো এখান থেকে প্রোডাক্টের জন্য যে কোনো একটা আইকন দেখা যায় প্রোডাক্ট নামে কোনো কিছু আসে প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট হান্ড ডিউ সিটি প্রোডাক্ট এখানে আইটেম যদি দেই এখান থেকে যে কোনো একটা আইটেম দেখে যেটা ভাল লাগে ওই রকম একটা আইটেম দিলেই হবে ওখানে এটা বড় ধরনের কোনো বিষয় না জাস্ট দিলেই হয়
এই বারটাই দিয়ে দিলাম থাক এই বার্স এটা বার্স আছে কি না বারটা শো করালো ওকে সো আমাদের এখান থেকে ইউজার্স এখানে গ্রুপ এখানে ইউজার তারপরে প্রোডাক্টসের ভিতর ক্যাটাগরিস প্রোডাক্টস স্টক তারপর রিপোর্টের ভিতরে সেলস পার্সেস পেমেন্টস রিসিপ্ট মোটামুটি কিন্তু আমাদের অ্যাপ্লিকেশন একটা হয়ে গেছে আমরা হচ্ছে আর একটা আমাদের কাজ আছে নেক্সট ক্লাসে করব সেটা এই ড্যাশবোর্ডটাকে একটু সিস্টেম করব আচ্ছা ড্যাশবোর্ডে যদি যদি কিছুই নেই ওটাকে ড্যাশবোর্ডটাকে পরে কাজ করব ড্যাশবোর্ডে আমরা কিন্তু চা দেব মানে একটু এই যেমন আমাদের ইউজার্সের ভিতরে গেলে আমরা এখানে একটু অ্যানালিটিক্স দেখতেছি না টোটাল কত সেল হচ্ছে এই ইউজারের আর ড্যাশবোর্ডে গেলে আমরা দেখাব সমস্ত মিলে সমস্ত মিলে টোটাল কত টাকা সেল হয়েছে টোটাল কত পার্সেস হচ্ছে টোটাল কত রিসিপ্ট হলো টোটাল কত পেমেন্ট হলো তার একটা রি দেখাব মানে একটা এরম মানে কিছু কার্ড দেখাবো তাহলে মোটামুটি আমাদের প্রজেক্ট শেষ হয়ে যাবে আর একটা দুইটা ক্লাস হইলেই দেখা যায় যে আমাদের প্রজেক্ট মোটামুটি শেষ হয়ে যাবে তারপরে আরও অনেক কিছু থাকে যেমন এখান থেকে যদি চাইলে ইউজারের অ্যাডমিন চাইলে সে তার নিজের পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পারবে আরও মানে অনেক কিছু চাইলে দেয়া যায় বা তোমাদের এইরকম যেমন চার্টগুলো আছে দেখো এই যে আমাদের এইটাতে আছে এখানে চার্ট কই আছে চার্ট তো এইরকম যদি চার্ট দেখাইতে চাও সেগুলো ক্যালকুলেট করে দেখাইতে পারো এটা আসলে একটু মানে অ্যাডভান্স টাইপের হয়ে যায় তো অত দেখানোর দরকার নেই আমাদের অত দূর যাব না জাস্ট বেসিক পেজগুলো দেখালেই হয়ে যায় ওকে এখান থেকে উঠাই দেই সো আমাদের তাহলে এখন পর্যন্ত আমাদের হয়ে গেল ইউজার অ্যাড করা ইউজারে সেলস করা পার্সেস করা হয়ে গেছে আমাদের প্রোডাক্ট অ্যাড করা প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের দেখা ক্যাটাগরি অ্যাড করা তারপরে স্টক দেখানো হয়ে গেছে আমাদের রিপোর্টের ক্ষেত্রে আমার ডেট ট্রেন্স সার্চ অনুযায়ী সেলস পার্সেস পেমেন্ট রিসিপ্টের বিভিন্ন প্রকারের রিপোর্ট আমরা শো করতেছি তো মোটামুটি আর দুই একটা ক্লাসের মধ্যে আমাদের প্রজেক্টটা শেষ হয়ে যাবে তো এরপরে আমরা এই কোর্সটাকে কমপ্লিট করে দেব তো কেমন লাগতেছে সবার একটু জানাইন কমেন্টে আর কোনো কোশ্চেন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব অ্যান্সার দেওয়ার জন্য আর সোর্স কোডগুলো অবশ্যই আমি এই যে আর্ট অফ সিএসিতে এখানে কোর্সে গিয়ে এই যে পিএসপি টু বেসিক পিএসপি টু ও পি টু লারাভেল এখানে আমি এই সবগুলো এখানে দিয়ে দেব তো এখানে সব কোর্স সোর্স কোড পাবেন ভিডিও পাবেন আর একটা হচ্ছে গিট হাব আমাদের যে মিনি পজ আছে আমার রিপুতে একটা রিপুজিটি তৈরি করা আছে গিট হবে তো এইটাতে এখানে হচ্ছে প্রজেক্টটা পুরোটাই এখানে দেয়া আছে তো এখান থেকে প্রজেক্টটা চাইলে ডাউনলোড করে নিতে পারেন বা কলন করে নিতে পারেন এখান থেকে কোডগুলো দেখে হেল্প নিতে পারেন তবে একটা সাজেশন হবে আমার পক্ষ থেকে সেটা হচ্ছে কখনও কোনো কিছু কপি করবেন না কারণ একটা কোনো কিছু কপি করলে সমস্যাটা হচ্ছে মানে বুঝতে সমস্যা হবে দেখে দেখে লেখা ঠিক আছে আমি বুঝলাম না আসলে এখানে আছে সাপোজ আমি এখানেই আসি সাপোজ কোনো একটা আমি একটা এখানে গেলাম অ্যাড নিউ রিসিপ্টে রিসিপ্ট অ্যাড করার সময় তো ভিডিও দেখতে যে কোনো একটা জায়গায় কাজ করতেছে না এখানে দেখে দেখে এই যে ইউজার এই লাইনটা দেখলাম দেখে দেখে আর একটা আমি এখানে টেক্সট ইউজারে লিখলাম কিন্তু কোনো সমস্যা নেই কিন্তু কথা হচ্ছে যখন আপনি ডাইরেক্ট কপি করে নিয়ে যা বসাই দেবেন সেই ক্ষেত্রে সমস্যা হবে পরবর্তীতে যখন এই কাজটাতে আসবে তখন আর মনে থাকবে না আর যখন নিজেই লিখতে গেলে অনেক সময় ভুল হবে এই ফাইন্ড আর ফেইলের সময় হয়তো আপার কেস লোয়ার কেসের সমস্যা হবে কোনো কিছু ভেজাল হবে অনেক সময় এই ডেট না রেখে রান করতে চাই মানে এই যে ভুলগুলো যে হবে মানে নিজে দেখে দেখলে একটি এই ভুলগুলো থেকেই সবচাইতে লার্নিংটা কিন্তু ইম্প্রুভ হবে ভুলগুলো দেখে নিজের ভুল হবে ভুলগুলো সুদ্রান্ত সুধরাতে গিয়ে যে লার্নটা হবে সেইটাই হচ্ছে সবচাইতে মানে ইফেক্টিভ শেখানো হবে ওইটা ভুলবেন না কখন আর এমনি দেখলাম দেখে দেখে লিখলাম ভুল হলো না তাহলে কিন্তু মানে ওটা ততদিন মানে ওটা স্থায়িত্বটা সাধারণত কম হয় যখনই ভুল হবে ভুল হচ্ছে ভুল হচ্ছে ঠেকে গিয়ে গিয়ে আবার নতুন করে শিখতে হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে এটার ইফেক্টিভটা বেশি ভালো হয় সো অবশ্যই এখান থেকে কোডগুলো আসে সবই আছে পুরো কোর্সটা এখানে দেয়া আছে সবগুলো কোডগুলো এখানে থাকবে দেয়া আছে কোনো সমস্যা নাই 
তারপর এখানে গিট রিপোতে আছে পুরো প্রজেক্টটা দেয়া আছে প্রজেক্টটা ডাউনলোড করে নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন হয়তো যেহেতু আমরা একটু রিয়েল লাইফ যাতে ব্যবহার করা যায় যেমন অনেক দোকান চাইলে একটা একটা ছোট দোকান অথবা ছোট শোরুমকে চাইলে আমরা কিন্তু এটাকে একটা সফটওয়্যার হিসাবে তাকে ডেলিভারি দিয়ে দিতে পারবো সে ব্যবহার করতে পারবে তো এরকম যদি মনে হয় যে কারো দিয়ে দেই কোনো সমস্যা নেই পুরো ওপেন সোর্স ফ্রি যে কেউ যে কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারেন কেউ যদি কোনো কিছু ফিচার অ্যাড করেন এখানে ফিচার অ্যাড করে চাইলে একটা ফিচার অ্যাড করলেন বা কোনো বাক ফিক্স করে এখানে পুল রিকোয়েস্ট দিয়ে আমি মার্চ করে দেব সমস্যা নাই এটা ওপেন সোর্স হিসাবেই থাকবে আর ধীরে ধীরে দেখি এটাকে যদি আমরা সবাই যদি একটু কন্ট্রিবিউট করেন তাহলে হয়তো বা এটাকে একটা বড় প্রজেক্ট বানানো সম্ভব আসলে একটা পজ ম্যানেজমেন্ট বা ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বানানো সম্ভব যেটা দিয়ে আসলে মোটামুটি অনেক কাজ করা যাবে সবাই যদি এখানে কন্ট্রিবিউট করতে পারেন এখানে তোমরা যারা আসো তোমরা যদি মনে হয় যে কোনো একটা ফিচার দরকার সাপোজ এই যে আমি একটু আগে দেখালাম যে এই যে চার্টগুলো এটাগুলো কিন্তু চার্ট দেখা যায় আমাদের যদি ডে অনুযায়ী মান্থ অনুযায়ী আমি সেলসগুলোকে গ্রুপ বাই করে এরকম বিভিন্ন প্রকার চার্ট শো করাইতে পারি তো তোমাদের যদি মনে হয় যে না আমাদের একটু শেখা হোক তারপরে এই প্রজেক্টে অ্যাড করি তো এখানে এটাকে গিটটাকে কলন করে নিয়ে আপডেট করে আবার এখানে অ্যাড করে দিলা পুশ করাই দিলা এখানে থাকলো তো এই প্রজেক্টটা তখন একটু হেলদি হবে আর যে কেউ চাইলে এখানে কোনো কিছু আপডেট করে অথবা কোনো কিছু বাঘ থাকলে বাঘ ফিক্স করে এখানে পুল রিকোয়েস্ট দিতে পারেন আমি অ্যাকসেপ্ট করে নেব তাহলে আপনার যে কাজটা পারেন এটা একটা ওপেন সোর্স কন্ট্রিবিউ কন্ট্রিবিউশন হবে এটাকে হচ্ছে যে কোনোখানে জবে জবে সিবি ড্রপ করার সময় এটাকে দেখাতে পারেন যে এখানে আমার এই ওপেন সোর্স প্রজেক্টটাতে আমরা কন্ট্রিবিউট করছি তারপরে এটার এই পার্ট পার্ট কাজগুলো করছি এর বিভিন্ন এটা আপনার পোর্টফোলিওতেও দেখাতে পারবেন আর এটা প্রজেক্টটাও বড় হবে তো তো আজকে এ পর্যন্তই নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে হয়তো বা নেক্সট দুই একটা ক্লাসের মধ্যে আমাদের কোর্সটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তো আজকে এ পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ